عملنا مع بعض تنظيف المنبار باذن الله النهارده كده مع بعض هنعمل طريقه عمل المنبار في البيت بطريقه حلوه جدا جدا عايزه اقول لكم الخلطه دي يا جماعه رهيبه هتاكلي احلى منبار بجد وهنعمله من غير ما تحمريه لا في سمنه ولا في زيت هتحمريه منه فيه هقولك ازاي نحمره منه فيه بطريقه سهله جدا جدا والطعم هيكون رهيب بجد اولا انا معايا كده زيت وسمنه على النار تمام ولازم الزيت يا جماعه عشان بيخلي الرز يكون مفلفل معاكي في الخلطه ومعايا كمية بصل اي كمية بصل براحتك خالص انا عن نفسي بحب البصل كتير في المحشي تمام وبخلي كمية كده من غير محمرها دي الكمية اللي خليتها كده على جنب هقول لكم هنعمل بيها ايه في الاخر البصل ده يا جماعة انا عايزة ياخد معايا لون ذهبي فبحمر البصل كده معايا لحد ما ياخد اللون الاصفر وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه بالظبط بنحمر كده البصلة معانا تاخد معانا اللون الذهبي ده شايفين لونها كده حلو جدا جدا في المرحلة دي انا احط كده معايا معلقة من التوم انا بحب احط التوم في خلطه المحشي لما اكون مثلا هعمل البتنجان او الفلفل او لو مثلا عامله ورق عنب او لو عامله منبار لكن الحاجه الوحيده اللي ما بحط لهاش التوم في الخلطه هي الكروم ليه لانه بحس ان هو بيحدق الخلطه معانا تمام فالكروم بيبقى طعمه مسكر اصلا فما تحطلوش توم خالص بصراحه في فرق شاسع لما بتحط له توم غير لما بتحطي له تمام فانا عن نفسي ما بحطلوش توم خلاص كده شوحت التومه معايا مع البصل وبحط كده معايا مكعب مرق ومعايا كده حوالي تلات او اربع معالق كبار من الصلصه مكعب المرقه لو مش بتحبيه استغني عنه مفيش مشكله خالص بس هو بيطعم معانا الخلطه حطيت كده الصلصه معايا الصلصه طبعا يا جماعه بتعزز معانا اللون وبتدي طعم حلو جدا جدا هنبدا بقى نشوح الصلصه كده معانا مع البصله دي تمام وهنضيف بقى المعلقه السحريه اللي بتفرق جدا جدا في الطعم معانا المعلقه دي عباره عن ايه هي معلقه السكر السكر يا جماعه ما دام هتحطي صلصه او تحطي طماطم لازم تحطي معلقه السكر لان السكر بيعدل نسبه الحموضه اللي موجوده في الطماطم والصلصه فمعلقه السكر دي مهمه جدا جدا ما ينفعش ان انا استغنى عنها خالص بجد بتفرق جدا في الطعم وما تقلقوش من طعمها خالص ما بيبقاش الاكل مسكر ولا حاجه بالعكس بيكون طعم معتدل وحلو دي معلقه السكر اللي انا قلت لكم عليها دي لازم احطها اي ما اعمل صلصه تمام هنقلب كده السكر معانا كويس جدا طبعا انا خلطت معايا طماطم عشان نضيفها ايه للصلصه بتاعتنا ما بحطش طبعا بهارات دلوقتي خالص يا جماعه بحط البهارات في الاخر ليه بقى بحط البهارات في الاخر عشان ريحتها تفضل معايا قويه وتبقى طعمها حلو قوي كده خلاص حطيت كميه عصير الطماطم المناسبه طبعا يا جماعه الكميه بترجع على حسب كميه المحشي اللي انت ايه ناويه تعمليها تمام في المرحله دي انا هسيب بقى الطماطم دي تتسبك كويس جدا انا بحبها كده تتسبك معايا خالص بحيث ان هي تفرق يعني السمنه او الدهون اللي انت حطاها تفرق كده ايه تبقى على الوش معاكي تمام قبل ما اغطي الصلصه دي احط لها بس ايه الملح مش اكتر من كده والبهارات زي ما قلت لكم في النهايه هتفرق معاكم جدا جدا في الطعم انا هنا هحط معاكم معلقه ملح صغيره وطبعا انت بتدوقي الصلصه بتاعتك على حسب ايه ما انت عايزه كده الصلصه بتاعتنا اتسبكت زي ما انتم شايفين وفرقت معانا يعني الدهون زي ما قلت لكم بتطلع كده على الوش كده تمام قوي في المرحله دي ابدا احط بقى ايه البهارات بتاعتي انا احط كده معايا معلقه كبيره من الكمون معلقه كبيره من الكزبره الناشفه تمام وهحط برضو معايا الشطه طبعا كميه الشطه دي ترجع ليكي على حسب ما بتحبي او ممكن تحطي بابريكا تمام وهحط دلوقتي معايا معلقه كبيره من الفلفل الاسود كميه البهارات ترجع ليكي على حسب ما ايه ما بتحبي انا عن نفس الكميه دي حطيتها قدامكم وطبعا بدوق الطعم يا جماعه ولو حبيت ان انا ازود تاني بزود انا بالنسبه لي زودت طبعا معايا كمون تاني وزودت ايه فلفل تاني فانت براحتك خالص على حسب ما تحبي ايه كميه البهارات انا بالنسبه لي بحب البهارات تبقى في المحشي ايه كتيره شويه كده خلاص الصلصه بتاعتنا تمام حلو قوي طبعا جهزت الخضره بتاعتي ظبطتها وغسلتها ونشفتها كويس جدا بحب اخد كده كميه من الخضره احطها على الصلصه والباقي بحطه على الرز هتشوفوا كده معايا هعمل ايه بالظبط الكميه اللي بحطها على الصلصه دي يا جماعه بتديها نفس وبتديها طعم حلو جدا جدا دي كده كميه بسيطه حوالي معلقتين ثلاثه كده على الصلصه والباقي هقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي كده الصلصه بتاعتنا تمام جاهزه شايفين لونها ما شاء الله عامله ازاي حلوه جدا جدا وعايزه اقول لكم طعمها رهيب هتجربوها تعجبكم جدا باذن الله كده تمام قوي الصلصه بتاعتنا دلوقتي بقى هنبدا نجهز مع بعض كده الرز والبصل اللي احنا ركناه على جنب اقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي البصل اللي انا ركنتها على جنب دي يا جماعه دي حوالي كده بصلايه حط كده عليها رشه من الملح ورشه كده من الفلفل الاسود حوالي ايه ربع معلقه ولازم ندعك البصله دي كويس جدا بالملح والفلفل معانا تمام المرحله دي مهمه جدا جدا يا جماعه قبل ما نحطها كده على الخلطه بتاعتنا او على الرز بتاعنا لازم نقلب ايه البصله كويس قوي كده تمام انا قلبت كده البصله معايا كويس جدا هبدا دلوقتي ايه اجهز الرز بتاعي 
انا كميه الرز اللي هستخدمها معايا النهارده حوالي كيلو الا ربع من الرز غسلت الرز معايا كويس قوي وهبدا دلوقتي اضيف ليه بقى ايه هضيف الخضره وهضيف البصل اللي انا ايه دعكته كده بالملح والفلفل الاسود اول حاجه كده ضفت الخضره معانا وهبدا دلوقتي ايه هقلب الخضره مع الرز المرحله دي يا جماعه مهمه جدا جدا ودلوقتي هضيف كده معايا ايه البصل اللي انا بهرته وهبدا دلوقتي كده اضعك البصل معايا مع الرز وايه والخضره اللي انا حطيتها دي المرحله دي بتفرق جدا جدا عايزه اقول لكم لو شميتي ريحه الرز في المرحله دي حلوه قوي قوي فبتدعكي كده الرز معاكي كويس جدا طبعا الصلصه معانا اتسبكت على النار كل اللي هعمله بس ان انا هدعك البصل معايا كويس قوي مع ايه مع الخضره والرز مش اكتر من كده كده تمام جدا هنبدا دلوقتي نضيف الصلصه بتاعتنا شايفين لون الصلصه يا جماعه انا عن نفسي خلطه المحشي لازم تكون بالجمال ده لازم اسبك الخلطه معايا وتوصل معايا للون ده بحب كده المحشي يا جماعه يبقى لونه احمر من جوه او المنبار يبقى لونه حلو قوي كده من جوه هبدا دلوقتي كده اقلب الرز مع الخلطه بتاعتنا تمام وهسيبه كده دقيقتين ثلاثه يتشرب كده من الخلطه وكده يبقى تمام جاهز معانا شايفين شكل الخلطه معانا كده حلوه جدا جدا هنبدا دلوقتي مع بعض نحشي المنبار هنحشي المنبار ازاي باخد الاول كده كميه معايا ما بحبش ايه احشي كده على الرز كله مره واحده لا باخد كميه بكميه وابدا احشي بحط كده المنبار بين صبعيني بالشكل اللي شايفينه معايا ده تمام وابدا احشي عادي جدا وببطط المنبار هشوفوا شكله معايا يكون عامل ازاي اكيد كلكم شاطرين في المرحله دي بنبدا نحشي المنبار سهل جدا جدا الطريقه يعني ما فيش اسهل من كده وما بياخدش معانا وقت خالص على فكره يا جماعه وبنبدا نبططه بالشكل ده وكده المنبار يكون تمام جاهز معانا طبعا في المرحله دي حتى دلوقتي معايا ميه على النار هتبدا تغلي على ما تغلي معانا كون انا خلصت ايه حشو المنبار معايا طبعا يا جماعه المنبار نضفته معاكم بطريقه رهيبه لا فيه تعب ولا كحت ولا مجهود ولا حتى هتستخدم السكينه طريقه سهله جدا جدا اسهل طريقه ممكن تجربيها على الاطلاق هحط لكم طبعا الرابط بتاعه في صندوق الوصف واحطه برده في تعليق مثبت للي حابب ايه يشوفه معانا هكمل حشو المنبار بنفس الطريقه اللي شفتوها معايا دي بحط المنبار بين صبعيني كده بالشكل ده تمام وببدا احشي عادي جدا وبعد ما بخلص حشو ببدا ابططه معايا ما ينفعش احط كميه كبيره يا جماعه عشان المنبار معانا يكون شكله ظريف برده طبعا ايه ويستوي معانا وما يفرقعش معانا ايه في الشوربه طبعا يا جماعه خلص الكميه كلها بنفس الطريقه عشان بس ما اطولش عليكم ودلوقتي ايه هنبدا بقى نجهز ايه الميه بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها المنبار الميه بتاعتنا بدات تغلي كده معايا على النار احط كده فيها ورق لورا واحط معايا طماطم واحط معايا بصل وعندي كده كرفس انا مفرزاه في الفريزر ببدا اطلعه من الفريزر على النار مباشره لو عندك تمام مش عندك مش مشكله خالص كده تمام قوي انا هستنى بس ايه الميه دي تغلي معايا وبعد كده ابدا انزل فيها ايه المنبار كده الميه بدات تغلي معانا نبدا نحط المنبار عادي جدا في ناس سالتني في تنظيف المنبار هل هو مش هيتقطع معاكي لان انا ما استخدمش السكينه واستخدمت حاجه اختراع بجد لا يا جماعه والله ما هيتقطع ولا اي حاجه وهتشوفوا شكل المنبار معايا وهو شكله معاكم اهو حشيته قدامكم ونزلته في الشوربه زي ما انتم شايفين وتماسك معانا وحلو جدا جدا ولا تقطع معانا ولا اي حاجه وده شكله بعد ما استوى معانا شايفين شكله ما شاء الله بياخد كده حوالي من ساعه لربع ساعه على النار طبعا متعرف ازاي ان هو استوى معاكي بتطلعي كده واحده منبار تمام وتبداي تطلعي الرز منها وتدوقي لو لقيتها استوت معاكي يبقى هو تمام انا دلوقتي هعمل حاجه حلوه جدا جدا اللي هي هتفرق معايا في طعم المنبار اللي هي ايه اخدت كده وش الشوربه معايا الوش بتاع الشوربه يا جماعه بيكون دسم جدا انتوا عارفين المنبار بيبقى فيه نسبه دهون وانا قلت لكم في البدايه احنا هنحمره منه فيه لا نحتاج سمنه ولا نحتاج زيت هنحمره منه فيه ازاي ان انا هاخد الوش كده بتاع الشوربه وبستناه كده لما يهدى معايا وبعد كده بحطه ايه في الفريزر معايا بيبدا يتجمد كده الدهون بالشكل اللي شايفينه معايا ده باخد الدهون دي وببدا كده ايه اسخنها معايا على النار لما تسخن معايا خالص وما يكونش فيها اي نسبه ميه ببدا احمر فيها المنبار عادي جدا وكل بقى احلى منبار في حياتك بجد بيكون طعمه رهيب هيعجبكم جدا متاكده باذن الله بطلع كده كميه الدهون كلها وطبعا احطها دلوقتي معايا على النار تسخن معايا كويس قوي وابدا احمر فيها المنبار هنا الدهون معايا سخنت معايا كويس قوي تمام هبدا دلوقتي احط فيها ايه المنبار بتاعي طبعا المنبار معانا استوى وتمام التمام هنبدا دلوقتي نحمره مع بعض بنفس الدهون بتاعته يا جماعه من غير ما نستخدم اي دهون من عندنا ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه هياخد معانا لون حلو جدا هياخد معانا طعم حلو قوي هتشوفوا شكله معايا وفي تكه برده بعد ما يتحمر معانا بتفرق معانا جدا في الطعم هقول لكم عليها بس بعد ما حمر المنبار هتشوفوا شكله معايا دلوقتي هيكون عامل ازاي بحط كده الكميه بتاعتي تمام واول ما تاخد معايا لون من الجهه الاولى ببدا اقلبها على الجهه الثانيه شايفين بقى اللون معانا عامل ازاي وعايز اقول لكم بقى الطعم رهيب والريحه قلبت الدنيا يا جماعه فعلا تجيب اللي اخر الشارع ان شاء الله هتجربوا المنبار على طريقته ومتاكد يعجبكم جدا باذن الله ببدا اقلبه بالشكل ده 
واول بقى ما يتحمر معايا وهو سخن كده يا جماعه في تكه حلوه قوي قوي اللي هي ايه بقى الملح المبهر الملح المبهر ده انا بحط فيه كمون كزبره فلفل اسود شطه مجرد كده اول ما بحمره ببدا اديله رشه خفيفه بياخد الطعم معانا وبيكون حلو جدا جدا طبعا يا جماعه الميه بتاعه المنبار اللي انا سلقته فيها بكون حاطه فيها نسبه من الملح بس بحطها في الاخر المنبار بتاعنا جاهز بالشكل ده حطيت كده عليه رشه من البقدونس تكسر معانا اللون حلو جدا جدا وهفتح لكم كده برده واحده من جوه ما شاء الله لونه احمر من جوه ورز مفلفل فيه وطعمه حلو قوي قوي باذن الله جربوه على طريقتي ويعجبكم جدا باذن الله طبعا يا ريت لو عجبكم فيديو النهارده لايك وشير للفيديو واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده